د افغانستان نوین قدر منو لیدون کو او ریدون کو سلامو نونی کی هیله ک افغانستان نوین مو نوی لایک کړی نو ضروری در سره لایک سبسکرایب او له دوستانو سره مو شریک کړئ دوستانو کا په خانه ویډیو ګانې مو نوی لیدلې نو هغه هم ضرور وګورئ ځکه خپل کیسې د کلمې او معلومات دي پکې مننا دوستانو نن هم در ته د نړۍ هغه نامتو اشخاص چې ژوندي خښ شوي دي په دې حکلر ته معلومات درکوم په تاریخ کې داسې دورې تیرې شوي چې په مسلسل ډول پکې خلک ژوندي خښېدل او د خاورو لاندې کېدل د یادو خلکو په اړه خو کوم خاص معلومات نشته خو ځینې داسې خلک شته چې لک نامتو او مشهور ول کنتز اج کام چې و د خو د روښان فکري په دوره کې ځینې اروپایي روشان فکرانو غوښتل چې خپلې نظری د سیړونو او په لاس ته راغلو معلومات پر مټ د هغوی تایید وکړي روغتیایي علوم هم له دې نه مستثنا نه ول په اتلسمه پیړۍ کې ډاکټرانو وغوښتل چې د وجود او عدم وجود نظریه د سیړونو او ازمایښتونو پر مټ تایید کړي هغوی په لسګونه جسدونه په خاورو کې ښخ کړل خو په دو جسدونو کې یوه جنۍ هم وه چې ژوندۍ وه خو په زور یې د خاورو لاندې کړه او ښخ یې کړه دا جنۍ کنتس نومېده چې اوس هم د کلیسا د پیروانو ته یوه مقدسه ارزښت لري دوم شخص ډیویډ پلاین و مشهور جادوګر ډیویډ پلاین خپلو ملګرو ته اجازه ورکړه چې هغه دې ژوندی ښخ کړي په نولس سوه نهه نویم کال کې پلاین په یوه عمومي محصر کې په تابوت کې کېښودل شو د هغه تابوت په یوې درې ټونه وزن لرونکې اوسپنیز ټانکر کې کېښودل شو ټانکر له اوبو څخه ډک کړای شو او په خاوره کې ښخ شو خو کله چې یوه اونۍ وروسته د هغه تابوت راوویستل شو نو خلکو ولیده چې هغه ژوندی او روغ رمټ دی هغه د نورو جادوګرانو په څېر خپل راز چا ته ونه وایي او رسنیو سره هم یوازې څو لنډې خبرې وکړي او بس مک مینی په نولس سوه اتلسم کال کې د فبروري یو ویشتمه نیټه باندې مینی خبریالان راوغوښتل تر څو د هغه نوی ریکارډ چې تر ځمکې لاندې ژوندی پاتې کېږي ثبت کړي نوموړی د هماغې ورځې په شپه په تابوت کې کېښودل شو او تر خاورو لاندې شو او ښخ شو البته نوموړی د دوو پایپونو په وسیله له نړۍ سره په اړیکه کې و دا دوه پایپونه د خوړو او هوا اخیستلو لپاره ځانګړي شوي وو هغه وکولی شو چې یو شپېته ورځې په دغه ډول سره د ځمکې لاندې تېرې کړي هغه له دغه کار سره خپل پخوانی ریکارډ چې پنځه څلوېښت ورځې و نو مات کړ او نوی ریکارډ یې په خپل نوم کړ جوزوف کازی اوس وخت کې ډاکټران کولی شي هغه ناروغان چې په رښتونې معنا یې ژوند له لاسه ورکړی وي د شوک په ورکولو سره هغوی بېرته را ژوندي کړي په دوه زره او لس کال کې په پولنډ کې د شاتو د مچیو یو ساتونکی د زړه د حملې له امله روغتون ته یوړل شو او ډاکټران چې د هغه بدن معاینه کړه او ورته مشخصه شوه چې د نفس یې درېدلی دی بدن یې سوړ شوی او زړه یې ولاړ دی د هغه مړینه سب شوه کله چې د هغه مېرمنې د هغه له لاس نه ساعت راوباسي او نفس یې ګوري چې ټکان کوي او دې وخت کې هغوی دا سړی خونې ته وړي نو مېرمنه یې چیغه وهي چې زما خاوند جوړ دی ژوندی دی کله چې ګوري نو هغه په واقعیت کې ژوندی و مننه دوستانو الله پامان خیچاره